ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी पे आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फोर सैम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट वन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी जो कि एग्जाम्स में फोर फाइव और मैक्सिमम सिक्स मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है देखिए स्टूडेंट्स अगर आप रिलेशनशिप ड्राइव करना चाहते हैं एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में तो आपको सबसे पहले एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए देखिए स्टूडेंट्स एंट्रोपी जो होती है सिस्टम की वो उसके मॉलिकुलर डिसऑर्डर को मेजर करती है मींस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज द मेजर ऑफ इट्स मॉलिकुलर डिसऑर्डर कितना मॉलिकुलर डिसऑर्डर है उसको हम मेजर करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं और एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से और थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के अंदर उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से तो हमने कैपिटल एस एंड कैपिटल डब्ल्यू के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है तो स्टूडेंट्स आपको माइक्रोस्टेट्स माइक्रोस्टेट थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी अगर नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूं पूरी डिटेल के अंदर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी से हमारा क्या मतलब होता है तो स्टूडेंट्स इक्विब्रिम में यह देखा जाता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है मॉलिकुलर डिसऑर्डर भी मैक्सिमम होता है मॉलिकुलर डिसऑर्डर मैक्सिमम होगा तो मींस एंट्रोपी मैक्सिमम होगी सिस्टम की और माइक्रोस्टेट्स uh, uh, किसी भी मैक्रोस्टेट के अंदर मैक्सिमम होती हैं इक्विब्रिम uh, के अंदर तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टार्टिंग की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे आइए वो देख लेते हैं इन इक्विब्रियम बोथ एंट्रोपी एस एंड थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ऑफ अ सिस्टम बिकम मैक्सिमम इक्विब्रियम में चाहे मॉलिकुलर डिसऑर्डर हो मींस एंट्रोपी हो चाहे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो एक माइक्रोस्टेट के अंदर जिसको हम थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं वो सिस्टम की मैक्सिमम हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू बोर्समैन द एंट्रोपी एस इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू बोर्समैन ने हमें ये बताया कि एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी एक ही सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी एस एंड थर्मोडाइनिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू एक सिस्टम की दोनों की दोनों मैक्सिमम हो जाती हैं इक्विलिब्रियम में तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए और बोर्समैन ने हमें यह कहा कि जो एंट्रोपी होती है वो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू का फंक्शन होती है दैट इज एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी मींस एंट्रोपी जो होगी वो फंक्शन होगी किसका थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगी अभी फंक्शन क्या निकल के आता है वही आज हमें ड्राइव करना है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया लेट अस कंसीडर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स वन एंड टू हैविंग एंट्रोपीज एस1 एंड एस2 रिस्पेक्टिवली तो इसके लिए आपको दो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स कंसीडर करने पड़ेंगे अगर आप एस और डब्ल्यू के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो आपको दो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स वन एंड टू कंसीडर करने पड़ेंगे सिस्टम वन के एंट्रोपी को हम एस1 से डिनोट करेंगे और सिस्टम एस2 की एंट्रोपी को एस2 से डिनोट करेंगे द एंट्रोपी एस ऑफ द टू सिस्टम्स व्हेन टेकन टुगेदर इज गिवन बाय अब दोनों सिस्टम्स की कंबाइंड एंट्रोपी कितनी होगी जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे ये वो होगी s1 और s2 का सम सो so, s विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2 ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन ये है एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम जो कि इक्वल टू होगी सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम से पहले सिस्टम की एंट्रोपी s1 है ये दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी s2 अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको दोनों सिस्टम से कंबाइंड एंट्रोपी मिल जाएगी s ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी लेट w1 एंड w2 बी द थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ सिस्टम 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली तो पहले सिस्टम की थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी हमने मान ली w1 दूसरे सिस्टम की हमने थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी मान ली w2 इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं हम ये दोनों थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटीज द कॉम्पोजिट थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी w ऑफ टू सिस्टम्स इज गिवन बाय अगर आप दोनों सिस्टम से कॉम्पोजिट थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी का ये रूल होता है तो अगर आप कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है सो so, w विल बी इक्वल टू w1 मल्टीप्लाई w2 अगर आप पहले सिस्टम की थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी को दूसरे सिस्टम की थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को आगे यूज करते हुए आगे हम फर्दर डेरिवेशन करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम तीन इक्वेशंस फॉर्म कर चुके थे पहली इक्वेशन थी s fw ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एक थी s s1 s2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी एक थी w w1 w2 ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी देखिए स्टूडेंट w की वैल्यू है w1 w2 तो w की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 3 इन 1 वी गेट s f इस w की जगह आप लिख दोगे w1 w2 जिसको आप सिंपली w1 w2 भी लिख सकते हैं w1 w2 का मतलब है w1 w2 है ये ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन हमने क्या किया यहां पर w की वैल्यू पुट कर दी जो कि है w1 w2 तो आपको मिल गया s f ब्रैकेट स्टार्ट w1 w2 ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं s इज अ फंक्शन ऑफ w s f w तो पहले सिस्टम के एंट्रोपी s1 क्या हो जाएगी अगर पहले सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी w1 है तो s1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा f w1 फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग s की जगह s1 लिख दिया w की जगह w1 लिख दिया ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी इसी प्रकार से s2 क्या हो जाएगा s2 हो जाएगा s2 विल बी इक्वल टू f w2 s की जगह हमने s2 लिख दिया w की जगह w2 लिख दिया ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे यहां पर सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी फोर्थ इक्वेशन में निकली है s1 की वैल्यू पुट करेंगे जो फिफ्थ इक्वेशन में निकली है और s2 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सिक्स्थ इक्वेशन में लिखी है तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 4 5 एंड 6 इन सेकंड वी गेट यहां पर s की वैल्यू पुट कर दो s की वैल्यू क्या है f w1 w2 इज इक्वल टू s1 की वैल्यू पुट कर दो जो कि है f w1 s2 की वैल्यू पुट कर दो जो कि है f w2 यहां हमने वैल्यूज पुट कर दी ये हमारी सेवंथ इक्वेशन आ गई हमने यहां पर s की वैल्यू पुट की है s की वैल्यू क्या थी f w1 w2 यहां पर लिख दिया s की जगह ये आ गया और यहां पर s1 की वैल्यू पुट कर दी वो थी f w1 यहां लिख दिया f w1 ये आ गया फिर हमने s2 की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी f w2 तो हमने यहां पर f w2 आ गया साथ में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया ये हमारी सेवंथ इक्वेशन हो गई तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक है w1 एक है w2 तो बारी-बारी से हम सेवंथ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम w1 के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर w2 के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं पहले वेरिएबल w1 के रिस्पेक्ट में तो आप लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 7 विद रिस्पेक्ट टू w1 वी गेट तो स्टूडेंट्स पहले हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे w1 के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा f w1 w2 मिलेगा फिर आप w1 w2 का डिफरेंशिएशन करेंगे w1 के रिस्पेक्ट में तो वो कैसे करेंगे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे w1 के रिस्पेक्ट में w1 w2 का तो w2 तो कांस्टेंट है w2 बाहर आ जाएगा अंदर क्या रह जाएगा w1 dw1 dw1 जो कि 1 आ जाएगा मींस w1 w2 का डिफरेंशिएशन जो होगा w1 के रिस्पेक्ट में वो होगा w2 तो हमने यहां पर साथ में मल्टीप्लाई में w2 भी लगा दिया कैसे किया हमने इसका डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया फंक्शन का डिफरेंशिएशन को हमने f डैश से शो कर दिया w1 w2 ऐसे रहेगा फिर हमने w1 w2 का किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू w1 तो हमें w2 मिल जाएगा मल्टीप्लाई में तो आपने यहां पर लिख दिया इस इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा f w1 का w1 के रिस्पेक्ट में वो होगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश w1 फिर w1 का डिफरेंशिएशन करेंगे w1 के रिस्पेक्ट में जो कि 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में हमने 1 लगाने की जरूरत नहीं है प्लस ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि हम w1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये फंक्शन है w2 का तो यहां पर प्लस 0 लगा देंगे तो प्लस 0 में हटा देता हूं यहां से तो ये आपके पास एथ इक्वेशन आ गई एथ इक्वेशन में आपको क्या मिला f डैश w1 w2 मल्टीप्लाई w2 f डैश w1 ये हमारी एथ इक्वेशन आ गई इसी प्रकार से आप सेवंथ इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे w2 के रिस्पेक्ट में जैसे हमने w1 के रिस्पेक्ट में किया था वैसे w2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सेवंथ इक्वेशन को तो आप लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 7 विद रिस्पेक्ट टू w2 वी गेट जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे w2 के रिस्पेक्ट में तो पहले फंक्शन का होगा f डैश w1 w2 आ जाएगा और w1 w2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा w2 के रिस्पेक्ट में w1 तो कांस्टेंट है वो यहां पर आ जाएगा और w2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा w2 के रिस्पेक्ट में वहां 1 हो जाएगा 1 हम यहां पर लगाएंगे नहीं तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास w1 आ जाएगा is equal to अब की बार हम w2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो f w1 कांस्टेंट होगा और उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी w2 के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी प्लस f w2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा w2 के रिस्पेक्ट में वो होगा f dash w2 फिर हम w2 का डिफरेंशिएशन करेंगे w2 के रिस्पेक्ट में जो कि 1 हो जाएगा 1 हम यहां पर लगाएंगे नहीं तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर जीरो हटा देता हूं यहां से तो ये नाइंथ इक्वेशन आ गई तो स्टूडेंट्स हमारे पास 8th और 9th इक्वेशन आ गई अब हम क्या करेंगे डिवाइडिंग 8 बाय 9 वी गेट पहले आप और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे 8th और 9th इक्वेशन की और
इंटू डब्ल्यू टू और डिवाइड में क्या है एफ डैश डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई में डब्ल्यू वन यहाँ पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है इक्वेशन की एफ डैश डब्ल्यू वन लिखा हुआ है और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है नाइन्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में एफ डैश डब्ल्यू टू लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और वापस क्या बचेगा डब्ल्यू टू डिवाइड बाई डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू वन डिवाइड बाई एफ डैश डब्ल्यू टू तो स्टूडेंट्स इसके आगे की थोड़ी सी डेरिवेशन और बची है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे डब्ल्यू टू बाई डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू वन डिवाइड बाई एफ डैश डब्ल्यू टू तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा आपको डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई एफ डैश डब्ल्यू वन और साथ में आपको मिलेगा डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई एफ डैश डब्ल्यू टू तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो सिस्टम्स थे और दोनों सिस्टम्स के लिए ये वैल्यू और पहले सिस्टम के लिए ये वैल्यू और दूसरे सिस्टम के लिए वैल्यू बराबर आ रही है अगर तीसरा सिस्टम होता तो हम यहाँ पर डब्ल्यू थ्री एफ डैश डब्ल्यू थ्री भी लिखते चौथा होता तो डब्ल्यू फोर एफ डैश डब्ल्यू फोर भी लिखते और बीच में इक्वालिटी का साइन डालते तो इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं इस टर्म को हर एक सिस्टम के लिए तब जो है वो कॉन्स्टेंट आएगी इसको हम के मान लेते हैं के मान लेते हैं इसको तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू वन एफ डैश डब्ल्यू वन इज इक्वल टू के एंड डब्ल्यू टू एफ डैश डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के तो स्टूडेंट्स हमने तो एफ डैश डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से एफ डैश डब्ल्यू वन की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन डब्ल्यू वन और यहाँ से एफ डैश डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या आ जाएगी के अपॉन डब्ल्यू टू आ जाएगी तो स्टूडेंट दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि तो हमने एफ डब्ल्यू वन की वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन तो स्टूडेंट जब आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे डब्ल्यू वन के रिस्पेक्ट में और यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे के कॉन्स्टेंट है डब्ल्यू वन के रिस्पेक्ट में और सम कॉन्स्टेंट रहेगा यहां पर से सी वन आ रहा है इसी प्रकार से जब आप यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे डब्ल्यू टू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू यहाँ पर क्योंकि डब्ल्यू टू का फंक्शन है ये तो आपको क्या मिलेगा एफ डैश डब्ल्यू टू डी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए प्लस हम कॉन्स्टेंट सी टू यहाँ सी वन लिए तो वहाँ सी टू लेना पड़ेगा तो एफ डैश यहाँ पर डेरीवेटिव है यहाँ इंटीग्रेशन है तो डेरीवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा एफ डब्ल्यू वन इज इक्वल टू के वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है तो वन अपॉन डब्ल्यू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन के रिस्पेक्ट में वन अपॉन डब्ल्यू वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू वन के रिस्पेक्ट में लॉग डब्ल्यू वन प्लस सी वन इसी प्रकार से यहाँ पर आप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा एफ डब्ल्यू टू एफ डैश से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा डेरीवेटिव से वन अपॉन डब्ल्यू टू का इंटीग्रेशन क्या होगा डब्ल्यू टू के रिस्पेक्ट में लॉग डब्ल्यू टू प्लस सी टू तो स्टूडेंट्स जनरल वे में क्या लिखते हैं ये एफ डब्ल्यू वन की वैल्यू आई है ये एफ डब्ल्यू टू की वैल्यू आई है इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इन जनरल एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्लस सी तो स्टूडेंट्स इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमने सी की वैल्यू निकालनी है अब सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आप लाइन लिखेंगे एट और एफ डब्ल्यू के हमारा एफ डब्ल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू है तो एस इज इक्वल टू आगे हमारे पास के हमने एस इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू माना था फर्स्ट इक्वेशन में तो इसकी जगह हम एस लिख देते हैं लॉग डब्ल्यू आएगा यहाँ पर तो थोड़ा सा और रह गया इसके बाद आप लिखेंगे एट एप्सोल्यूट जीरो एट एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब टेम्परेचर की वैल्यू एप्सोल्यूट जीरो हो जाती है तो उस केस में आपका एंट्रोपी जो है वो जीरो हो जाती है और W जो है थर्मोडाइनिक प्रॉबर्टी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है तो स्टूडेंट्स आपको इस इक्वेशन में S की जगह जीरो और W की जगह वन पुट करना है तो जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा के लॉग वन प्लस सी लॉग वन क्या होता है जीरो होता है तो C की वैल्यू आ जाएगी जीरो यहाँ से तो अगर आप C की वैल्यू जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा दैट इज या फिर आप सो लिख सकते हैं सो एस विल बी इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू तो स्टूडेंट्स जो आप सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी के लॉग डब्ल्यू तो यह है स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंड टॉपी एस एंड थर्मोडाइनमिक प्रॉबिलिटी डब्ल्यू एस इज इक्वल टू के डब्ल्यू ना आपको यहाँ तक रिलेशनशिप यहाँ पर ट्राई करके आना है इस क्वेश्चन के अंदर चाहे क्वेश्चन चार मार्क्स का है चाहे पाँच का है चाहे छः का है छः मार
Till then, thank you so much.